，斜<咳>着坡上。斜着坡，往前一上，往后一走，直接往后卸。跟现在一点都打不着了。一定要打不着，一定要放心。再大我死了，特别老半死，老半一半。啊。那空了，啥都啥都不行。你开着开着熄火了。啊。一个人刚过来了，刚过来个人。过去看了呗，他。看了，你有办法的。我先试一下。你把那个扇拿，把打电报拿。我我我，我操，这么大壶儿、嗯嗯！你这车的壶儿还是他的壶儿？很多壶，反正我这，我这车子当猫养。壶儿哈。那不叫当，我这车前前倒不车，壶儿打开我这离火器，我最害怕倒壶的。那你往这个边上卸。磕大了一下，啊、这么大壶儿哈！我先搭一下看看。这股子壶儿，这车的壶儿，嗯，啊，就这车，刚冒烟了嘛，就一直打，一直打，打不着，一直打，一直打，一直打。一直打，一直打，打的冒烟了。这个味儿，现在闻着有可能是这个启动机。这，我估计你一开始熄火了，它肯定是打着有反应的，就是吭吭吭吭吭吭吭，就跟咱们正常打一样。但是正常打的吭吭呼不起来了嘛？你这个是吭吭吭吭吭，就是起不来，就是不着，但是绝对有反应。你这个呼是打着打着打着，越来越没劲儿。啊、然后毒冒了五烟。对。现在，我只能这么解释：这个车有两个问题。嗯。一个问题就是这个味儿是启动机冒出来的，它怎么冒出来？就是你打不着，然后不停的打启动机发热。嗯。红了之后它有那糊味儿。嗯。现在我知道它启动机没反应。嗯。档电也没反应，所以说这是一个问题。明天把启动机拆掉。如果说启动机烧了，我觉得现在百分之八十它就烧着呢，啊，那股烟跟那个味儿极特别像我们启动机打的发热烧了的那种味儿，这是一个问题。先把启动机如果说烧了，把启动机换上，换上之后再打，看它是不供油还是说不点火，只有这两个问题会导致它打不着。嗯，我觉得极大可能性不上油，因为你这种情况就是说开着开着突然熄火了。但是它有电，如果是发电机，它把你撂路上，它就行驶途中直接就一点电没了，所以说不可能是发电机，这这是两个问题啊，一个是启动机，现在是打的烧了，嗯，第二个先把启动机弄好之后再去启动，看看是不上油还是不点火，导致它不着的，对，就是大概的思路目前就是这样子，嗯行，嗯。那我就先靠边上，然后明天我弄架子上把启动机拆掉。我,我觉得这启动机百分之百完蛋了。嗯，大概的费用呢？费用，我只能明天早上给你确定。先看，就是说费用也得先看启动机的费用。启动机装好之后，你才能打的时候去看它到底是不上油不还是不点火。因为你现在都没办法去启动。明白明白。对。不知道他到底是不上油啊，还是不点火？你加我微信，明天我直接先给你把启动机价格查一下，就说先上架子看看是不是启动机烧了。是的话，然后把价格发给你，发给你，先把启动机换好之后，再给你检查它到底是不上油还是不点火。嗯，应该我觉得应该是不上油了，它油泵应该。我觉得也是，如果是，因为。因为你看呐，如果是别的问题，你打着不可能说吭吭吭吭吭有劲儿，知道吧？像有劲儿就是感觉不上油，起不来的那种感觉。但是确定是不是，只能是明天先看看，如果启动机有问题，先把启动机弄好，再去检查。对。
这个味儿，嗯，这特别像那启动机打烧了那个味儿。你还那个啥，一直一到跟前都闻到了浆糊味了，我装车装半天都没闻到。闻见了，这个味儿我一一开始下来我又闻着，感觉像是启动机打烧了那种感觉。我后期让我，因为刚才不是跟我视频了吗？嗯。然后像判断员他就让我一直打，一直打，然后他停了声音。这个一诺边。然后我说不敢打了。对。冒烟了。可能你赶紧发车。<笑>那就是打的启动机发热了，知道吧？我估计你最起码得有十把打的，差不多啊。如果不达到十把，启动机不可能发热烧了。启动机不敢超过一两分钟，你要是持续一分钟，它都有烧的可能性。嗯，你像启动机的工作，只是让你启动的时候就那两三秒，喷一下给你点着，你让它啪一直工作，那个转子受不了。那你上去把搁几下？搁这，靠这边上。对。然后明天早上我拿车拉上去，你就不用管了。好。现在你手上送了，我来把方向盘。你你骑俩拖车咋不叫我呢？叫你啊？咋不叫你啊？我都是给你打的电话。哎。这玩意儿有时候说不准。哎呀直到现在，你这个电瓶里头依然是有电的，就证明电瓶是好的。电瓶和供电是没问题的，所以说我也怀疑是油不能，为啥？就开着呢，感觉没劲儿，不供不上了，感觉没反应了啊，就那种上不来的，就是，就就就就是踩着，哎呦我操，要不行了，就就就是那种开不行了，然后就停到路边了。对，停停了以后，它自己就熄了，知道吧？嗯嗯。我估计就是油不往，然后这个葫芦呢，就是我说的那话，你把启动机打的时长过热了，然后导致那玩意儿一过热，再打噗呲它就冒烟，冒一股烟就完了。那一般启动机是大概多贵？一般在五百左右。五百左右。嗯。油泵是不是贵？油泵也得明天查一下。车钥匙就在放在车上，这我拿着呢啊！您不用管了，咱俩微信联系。就是明天你，明天我先，嗯、呃，我一早就赶紧先把这个启动机。这个、的话，快不？嗯、呃。因为我今天是周几？周四。我可以跟这么跟你说，明天肯定能给你整好。嗯。啊。明天整好，然后直接给我再一保养。可以，没问题。保养保养的，保养的那个啥了。可以，可以。嗯。机油机滤空滤空调滤一套啊，对对对对,对、嗯、啊，办法一弄。行行，那你你怎么走啊？你在哪住？我,我在在北二环那个啥。我看我看我我要去那边救援，我看你顺不顺路。行行谢谢。我看。格林河的乡。明城墙钟楼那边。不咋顺，你走多少环路？我哎，你走这个应该顺。走这条路，走这儿顺。我家就在这西湖路这。那我走这儿把你拉上。啊、嗯，你到哪儿算哪儿。啊好。空调帽子一拆。现在咱们这个启动机已经拆掉了。昨天闻着是这块发臭，然后它是启动机这个在变速箱上方装着这个孔，所以说这发臭。你看，这都流脓水了。这就是启动机打的发热，整个那吸力包发热流出来那个铜水就是铜线上的发热的那铜水黏了吧唧的这东西。这个是旧的启动机跟新的啊，旧的你看，这个孔里头烧的，从这个里头流出来的水从这儿，整个启动机烧的味儿非常大。你闻一闻是这个味儿不？<笑><笑><笑>现在咱们先把新的启动机装上，装上之后检查它到底是不上油还是什么情况。这个启动机呢，一开始以为是在底下，把底下都拆光了，<笑>然后他又来拆上边，发现在上边扣着的。行，装。东西已经换好了，看看能不能打着。你拍着就行。
。刚才你也打了是了。对。就是那太阳真毒。<笑>晒的我操，这一直出汗。拖上去还是就在这儿查，就在这儿查吧。都行。你那啥吧。嗯。开座椅，看看他油泵插头搁哪呢？先量供电。行。现在座椅拆掉了啊，里边有很多宝贝，发现了一个硬币，一元硬币，这个就厉害了，这个伸缩鼻子刀。当它你的皮肤痒的时候，划一下很好。均匀的撬，尽量别把这个板子撬变形了。可以看到，它很卖力的撬这个盖子，这个盖子说明粘得很紧。它龇牙咧嘴，使出了它的力气。你看这个胶跟头发一样这么多，这个胶非常粘，它十年 N 年以后它还是不干，这就是这个胶的魅力所在。咱们车的门子上了，或者是需要密封的地方了，好多地方用的都是这个胶。这叫挖胶吧？拿电笔量一下它的信号。其实也不用量信号，你就插头一插，把出油管一拔，打车，不出油再量信号。万一它不是油的事呢？对吧？万一它供油？你量着有信号供油，万一是点火的事儿，先看它出不出油，不出油再去量信号。笑啥？完了啊！摸完了，摸电笔搞完了。行了，你赔吧。启动。滴油不出，出毛线，气儿都没有。来量。它黑线，拿电笔直接插到黑线里边，那个怼红线。你是不是搁我车里拿的电笔啊？对，就是弯的，是吧？不是，你搁这怼啥呢？我还没启动呢，我去启动。行，不行你你弄着我，我给你启动去。行，来，这样子。等会儿啊，等会儿，让我先弄好。啊，对，我这起了。启动。啊，没够着啊，是不是？你直接从线头那边出来，出线头了。这样啊。嗯。启动。
冲了。点，这关了。这是油表的，看这个，启动，松，再起，好，油泵坏了，供电正常，换油泵。拿出来工具。新装。你先看车还有没有油，<笑>万一没油了呢？等会儿我把插头插上，你看看，打开看看油表。啊！有油没有？没油了吧？你妈油表你都不会看，你别告我。不是。啊？就就是看这白线吗？对呀、啊，那还有一格，还得有一格。它是不是没油了呀？它抽不上来了吧？显示有一格。抽，大人你油很深。倒点汽油啊！那是不是够够不到底下了？你还不……嗯。还是直接给他换一个。然后后边之后给他搞点汽油。不，拆掉，拆掉有没有油？油泵够得着？够不着？按说有一格，他肯定能够着的。一点油都抽不出。那那咱们这抽油有工具呢？啥有工具啊？那啥工具呢？汽油泵工具啊。嗯，我刚才小杨家，我小杨家。咱那三层抽屉里头没有的话，那就是小杨家借走了。我问小杨，小杨他说没有啊。我问一下，你能死能死能死吗？能死老姐。嗯、这油显示一格，他不应该打不着啊，对不？最终还是换了个新的汽油泵，怎么成啊？谁说给你换的？先，哎，好了，最终咱们还是换了一个汽油泵，怎么成啊？现在刚装好这个汽油泵，怎么成的？它这个胶圈装的时候有点不好装，耽误了会儿时间。先打下车，看看出油不出油。好，好，好，好，好，浪费了一块钱。<笑>来打。启动，着了吧？好，着了做保养，找一会儿看漏不漏油，不漏油把这盖儿上好，座椅装好。行，保养一下机油机滤、空滤、空调滤。我操，那我不应该拆底下护板啊？啊？看看呗。哎，啊，这是机滤在上面的。